നമസ്കാരം തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ പ്രതിസന്ധി തീർത്ത പട്ടം എൽ ഐ സി ലൈനിലെ ഓട നിർമ്മാണം എൽ ഐ സി ലൈനിലെ മൈനാട് ഭാഗത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി ലക്ഷ്മി നഗർ വഴി മരപ്പാലത്ത് എത്തിച്ചേരുന്ന ഓടയുടെ നിർമ്മാണമാണ് കോർപ്പറേഷന് മുന്നിൽ പ്രതിസന്ധിയായി നിലനിൽക്കുന്നത് ഓട നിർമ്മാണം താൽക്കാലികമായി നിലയ്ക്കുവാൻ കാരണമായത് മേയർ കെ ശ്രീകുമാറിന്റെ ഇടപെടലാണ് എന്ന ആരോപണം വന്നതോടെ പ്രശ്നത്തിൽ രാഷ്ട്രീയവും കലരുകയായിരുന്നു കേശവദാസപുരം വാർഡിലെ ഓട വീതികൂട്ടൽ പദ്ധതിയാണ് വിവാദക്കുരുക്കിൽ കുടുങ്ങിയത് മേയറുടെ മകളെയാണ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ മകൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർ താമസിക്കുന്ന പട്ടം എൽ ഐ സി ലൈനിലെ വീടിനു മുന്നിലെ ഓട നിർമ്മാണമാണ് വിവാദക്കുരുക്കിലായത് ഓട നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരുന്ന വേളയിൽ മേയറുടെ മകളുടെ വീട്ടിനു മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ഓട നിർമ്മാണം സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടതുപോലെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു പട്ടം എൽ ഐ സി ലൈനിലെ വെള്ളക്കെട്ടിന് ശാശ്വത പരിഹാരമായി വരുന്ന ഒന്നര മീറ്റർ നീളത്തിലും വീതിയിലുമുള്ള ഓട നിർമ്മാണമാണ് വീടിനു മുന്നിൽ നിലച്ചത് ഇതോടെ പട്ടം എൽ ഐ സി ലൈൻ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വരികയായിരുന്നു ഒന്നര കോടി മുടക്കിയിട്ടും വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരമാകാത്തത് മേയറുടെ നിലപാട് കാരണമാണ് എന്നാണ് അസോസിയേഷന്റെ ആരോപണവും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒന്നര മീറ്റർ നീളവും വീതിയും വീടിനു മുന്നിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ മാത്രം ഇവിടെ ബോട്ടിൽ നെക്ക് പോലെ ഇവിടുത്തെ സ്ലാബും പൊളിച്ച ഒരേ രീതിയിൽ ഓടയ്ക്ക് നീളവും വീതിയും വേണമെന്നാണ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഓടയ്ക്ക് മുകളിൽ പണിതിരിക്കുന്ന റാമ്പും സ്ലാബും മാറ്റി പുതുക്കിപ്പണിതാൽ മാത്രമേ വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് അസോസിയേഷൻ പറയുന്നത് മേയറുടെ വീടിനു മുന്നിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വീതി മാത്രമേ ഓടയ്ക്ക് നിലവിലുള്ളൂ അവിടെ ബോട്ടിൽ നെക്ക് പോലെ നിൽക്കുകയാണ് മഴ പെയ്ത വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ചു വന്നാൽ ഇവിടെ വെച്ച ബ്ലോക്കാകും വെള്ളവും മാലിന്യവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സി അച്യുത മേനുവിന്റെ മകൻ ഡോക്ടർ രാമൻകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒഴുകും ഇത് പ്രശ്നമായപ്പോഴാണ് ഓട നിർമ്മാണ പദ്ധതി വീണ്ടും തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയാണ് അസോസിയേഷൻ മറുനാടിനോട് പ്രതികരിച്ചത് പൊളിച്ചു പണിയലിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് മേയറാണ് ഇതോടെയാണ് പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയായി തന്നെ മാറിയത് എന്നാൽ പ്രശ്നത്തിന് വിശദീകരണവുമായി മേയർ കെ ശ്രീകുമാർ രംഗത്തുണ്ട് പ്രശ്നത്തിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമെന്നാണ് മേയർ മറുനാടനോട് പ്രതികരിച്ചത് സ്ലാബ് പൊളിക്കാതെ തന്നെ അവിടെ ഒന്നര മീറ്റർ ആഴവും വീതിയും ലഭിക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ എഞ്ചിനീയർമാരും കോൺട്രാക്ടറും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് സ്ലാബ് പൊളിച്ചു പണിയണം എന്ന ആവശ്യവുമായി ചിലർ മുന്നോട്ട് വരണം പട്ടം എൽ ഐ സി ലൈനിലെ വെള്ളക്കെട്ട് മറ്റാരെക്കാളും നന്നായി അറിയുന്ന ആളാണ് താൻ പദ്ധതി കൗൺസിലർ കൊണ്ടുവന്നതല്ല താൻ തന്നെ താല്പര്യമെടുത്ത് പതിനേഴ് ലക്ഷം പാസ്സാക്കി ഓട നിർമ്മാണവും റോഡ് ടാർ ചെയ്യലും ആരംഭിച്ചതാണ് വീടിന് മുന്നിലെ പ്രശ്നം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അത് പൊളിച്ചു പണിയണോ എന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തോട് അഭിപ്രായം തേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു നിലവിലെ പ്രശ്നം സ്ലാബ് പൊളിക്കാതെ തന്നെ പരിഹരിക്കാം പിന്നെ എന്തിനാണ് സ്ലാബ് പൊളിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മേയർ മറുനാടനോടും ചോദിക്കുന്നത് വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കുക മേയർ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പക്ഷേ അവിടെ വെള്ളക്കെട്ട് വരില്ല എന്ന് എഞ്ചിനീയർമാർ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി റിപ്പോർട്ട് തന്ന അവസ്ഥയിൽ സ്ലാബ് പൊളിക്കേണ്ടതില്ല കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയമാണ് പിന്നിലുള്ളത് ഇതാണ് ഈ വിഷയം വഷളാക്കിയത് എന്നാണ് മേയർ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഓട വീതി കൂട്ടൽ പദ്ധതി കീറാമുട്ടിയായി നിൽക്കുകയാണ് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വാർഡ് കൗൺസിലറായ സ്റ്റെഫി ജോർജും രംഗത്തുണ്ട് സ്ലാബ് പൊളിക്കാതെ തന്നെ അവിടെ നിലവിലെ രീതിയിൽ ആഴവും വീതിയും വരുമെന്ന് നഗരസഭാ എഞ്ചിനീയർമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വർക്ക് അവർ അവിടെ ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു പണി നിലയ്ക്കാതെ നോക്കുവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് സ്റ്റെഫി ജോർജും മറുനാടനോട് പ്രതികരിച്ചത് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ജയചന്ദ്രൻ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് മറുനാടനോട് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓട് പൊളിച്ചു പണിയുന്നതാണ് നല്ലത് ഓടയ്ക്ക് ഒന്നര മീറ്റർ നീളവും വീതിയും വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എഴുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെള്ളക്കെട്ട പ്രശ്നം ഇവിടെ രൂക്ഷമാണ് ആറേഴ് മാസം മുൻപ് ഓട നിർമ്മാണം മുടങ്ങിയതാണ് അന്നും ഇതേ എതിർപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അന്ന് പി ഡബ്ല്യു ഡി ആണ് പണി ചെയ്തിരുന്നത് ഫണ്ട് തീർന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ പണി നിർത്തുകയായിരുന്നു ഏഴെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പണിയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഓടയ്ക്ക് ഫണ്ട് പാസ്സായിരിക്കുന്നു ആ ജോലിയാണ് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ